Isa sa mga fundamentals ng statistics ay yung uh, pag-graph ng ating mga dataset. At today, ang gagawin natin ay kung paano i-represent sa isang uh, graphical display ang mga tinatawag nating univariate dataset. Now, by de definition, univariate dataset are numerical variable with single component. Now, ang mga plots or graphical displays na pwede natin gamitin sa pag-graph ng ating mga univariate data will be dot plot and stem and leaf plot. At yun yung ating mga graph or plots na gagawin sa araw na ito. Now, ang dot plot by de definition will be the graph of univariate data which displays a statistical chart using dots. So, for example, let's say ito yung mga list of numbers of siblings of each student ni uh, Mrs. Browns dun sa kanyang uh, klase. So, out of dun sa mga estudyante niya, tinanong niya yung kanyang mga estudyante kung ilan yung mga kapatid nila at nirecord naman ni Mrs. Brown yung uh, mga number of siblings ng bawat isang estudyante. At ito nga yung ating listahan. Now, mapapansin nyo dito sa ating mga listahan, it doesn't really make sense to... Um, may conclusion out of these group of numbers kasi mga numerical value lang siya sa ngayon. So, ito yung tinatawag nating univariate dataset kasi iisang category or component, component lang ito which is yung number of siblings ng mga estudyante ni Mrs. Brown. Pero sa statistics, kung igagraph natin ito, mas makikita natin kung ano ba yung behavior ng numerical values na ito na nilista ni Mrs. Brown. At ito yung dot plot na tinatawag. Since dito sa ating ungroup data, ang pinakamaliit na number will be 0 with the highest of 5. So gumawa tayo ng number line from 0 to 5 at inisa-isa natin kinuha yung mga bawat numero at nilatag natin sila dito sa isang graph. So, yung 2, nandito siya. Tapos si 1, nag-dot tayo dito sa 1. Si 3, nandito naman. 3. And then, hanggang sa mabuo natin itong dot plot natin na ito. Now, mapapansin nyo na sa ungroup data, ito ay parang mga numbers lang sa paningin. Pero kapag in-graph natin yung mga group of numbers, mas makikita natin na dito sa data set na to normally distributed yung ating data set at yung uh, center or yung uh, karamihan sa mga number of siblings ni Mrs. Brown's class will be 2 and 3 number of siblings. So, yan yung tinatawag na dot plot at ito yung pamaraan na kung saan pwede natin i-represent yung ating univariate data set sa isang graphical display. Now, let's have another example. Now, tandaan nyo sa pag-construct ng dot plot, kailangan nyo i-label yung mga axis nyo at yung title nung inyong graph. At pangalawa, kailangan nyo ring i-scale yung axis based on the values of the variable. At yung pangatlo, you need to mark a dot above the number of the horizontal axis. So, lagi siyang pahalang. So, ito yung ating data set na gagawin or gagamitin natin ngayon para sa pag-construct ng dot plot. So, let's say the number of goals scored by each team in the first round of California Southern Section Division 5 High School Soccer Playoffs ay nagtala ng ganitong mga scores. So, meron tayong 5, 0, 1, 0, and so on. Now, Tulad ng sinabi ko kanina, sa statistics, yung mga ungroup data set na tulad na nakikita nyo ngayon ay magkakaroon ng mas makabuluhang um, itsura kapag kagin-raft natin siya using our dot plot. So, yan yung gagawin natin. So, let's say, ito yung mga numerical values na nakuha natin which is yung goals na nakuha ng mga batang naglalaro ng soccer. So, since ang pinakamaliit will be zero at ang pinakamataas na number is let's say yung eight or in this case, 7. So, pwede tayong gumamit ng dot plot sa pag-represent nitong mga data set na ito. So, ang gagawin nyo lang, iisa-isahin nyo yung mga numerical value at iisa-isahin nyo siyang ilagay doon sa ating um, horizontal scale. Kapag ka na isa-isa nyo na siya, ito yung magiging itsura niya. So, ito yung mga zero goals, ito yung mga ones, twos, yung threes, fours, five, at sa 6, wala tayo sa 6, kaya nagpunta na tayo sa 7. At ito yung ating dot plot na tinatawag na nagre-represent ng ating mga numerical values or univariate data set into a graphical display.